नमस्कार मी वेदशिल्पा एडमे पाटील प्रोफेसर व विभाग प्रमुख शेठ गोविंदजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय सोलापूर या व्हिडिओमध्ये मी आपल्याला अवस्थापक आणि विभाग याबद्दल माहिती देणार आहे अवस्थापक ज्या वेळेला मनुष्यामध्ये पचनाची क्रिया चालू असते त्या वेळेला घडून येणारे जे अवस्थांतरण आहे त्यालाच परिणमन प्रपाक असे म्हटले आहे या अवस्थापाकाबद्दल आपण जर विचार केला तर आपल्याला दिसून येतं याच्यामध्ये की साधारणपणे पचनाचे जे विविध टप्पे आहेत त्या टप्प्यांमध्ये अन्न हे विविध अवस्थांमधून जातं आणि त्याचं वर्णन आयुर्वेदाने अवस्थापाकाचं मध्ये केलेलं आहे अवस्था या पाक हा अवस्थापाक हा अवस्थांमधून जाणारं पचन म्हणजे अवस्थापाक थोडक्यात मुखातून अन्न सेवन केल्यानंतर मुखामध्ये अन्नाचा गोळा तयार होतो चरण प्रक्रिया येते होते आणि मग त्याच्यानंतर हे अन्न 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 नलिकेमार्फत अमाशायामध्ये जाते अमाशायामध्ये अन्न पोहोचल्यानंतर या अमाशायामध्ये अन्नाचं पहिलं अवस्थांतरण होतं ते म्हणजे मधुर अवस्थापाक अन्नस्य भुक्त मात्रस्य शरडस्य प्रपाकत हा मधुराद्यात कफोत भावात फेनभूत उभी देते सेवन केलेला आहार जो कुठल्याही रसाचा असू दे आपण जो रुटीनली आपण जे काही आहार घेऊ आपण जे काही जेवण करू पोळी भाजी भात वरण जे काही असेल त्या कुठल्याही पद्धतीचा आहार घेतल्यानंतर पहिल्यांदा अमाशयामध्ये तयार होतो तो म्हणजे मधुर अवस्थापाक म्हणजे थोडक्यात जलमहाभूताचं या ठिकाणी विघटन होतं आणि या जलमहाभूताच्या विघटनासोबतच अन्नातील जे काही मधुर अंश आहेत जलीय अंश जे आहेत त्याचं विघटन सुद्धा यावेळेला होतं फेनुभूत अशा कफाचं उदिरण होत असल्यामुळं याला पहिला मधुर अवस्था बाक असं म्हटलंय ज्याच्यामध्ये फेनुभूत कफ अन्नस्य भुक्त मात्र असते सेवन केलेल्या आहाराचा पहिला रस कुठलाही असू देत आहाराचा चा परिणाम या अवस्थापाकावरती होत नाही जे जे काही अन्न आपण सगळं घेऊ त्या सगळ्या अन्नाचं मधुरी भवन होतं म्हणजे सगळा आहार जो आहे तो मधुर रसामध्ये रूपांतरित होतो त्याला पहिला मधुर अवस्थापाक असं म्हटलंय याच्यामध्ये बाह्य लक्षणांचा जर आपण विचार केला किंवा हा अवस्थापाक शरीरामध्ये चालू असताना बाह्य लक्षणं जी असतात ती म्हणजे अंगगौरव असतो त्याच्यानंतर सुस्ती येते जडपणा वाटतो कुठलंही काम करावंसं वाटत नाही जोपर्यंत अन्न अमाशायामध्ये आहे तोपर्यंत साधारणपणे कुठल्याही कामाची अथवा पुढचं अन्न घेण्याची इच्छा होत नाही अमाशयात घडणारा हा प्रथम मधुर अवस्थापाक जो आहे त्याचा कालावधी साधारणपणे तीन ते साडेतीन तासांचा असतो हा अवस्थापाक आपण सहजपणे ओळखू शकतो बाह्य लक्षणांवरनं अवस्थापाकामध्ये रसाचं उदिरण होतं आणि त्याच्यामुळे शरीरावरती कफदोषाचं आधिक्य असतं मधुर रस उदिरित होतो मधुरी बोन होतो म्हणून हा पहिला अवस्थापाक हा कफदोषाधिक्याचा काळ सांगितलेला आहे त्याच्यानंतर हे जे अमाशयामध्ये असणारं जे अन्न आहे ते पुढे जातं ग्रहणीमध्ये जातं आणि त्यावेळेला हा पूर्वीचा जो मधुरपणा जो होता त्याला आता अंमलता प्राप्त होते आणि म्हणून दुसरा अवस्थापाक आहे अंमल अवस्थापाक परंतु पच्चमानस्य विदग्धस्य अंमल भाव होता हा आशयाच्या अमानस्य पित्तमच्छ उदिर होते ग्रहणीमध्ये आल्यानंतर आता या अन्नातील जे काही तेज महाभूत पदार्थ घटक जे आहे त्याचं विघटन होतं आणि या दुसऱ्या अवस्थापाकामध्ये अन्नाला विदग्धता प्राप्त होते विदग्ध अन्न जे असतं ते किंचित अंमल अन्न अंबटपणा येतो आधीचा जो सगळा मधुरपणा आहे तो निघून जातो आणि या ठिकाणी आंबटपणा येतो अन्न अंमलीय होतं विदग्ध होतं आणि यावेळेला कटू सॉरी पित्त दोषप्रधान किंवा आम्ल रसप्रधान अशा पित्ताचं या ठिकाणी उदिरण होतं म्हणून हा जो अवस्थापक आहे दुसरा तो पित्तप्रधान अवस्थापक आहे याच्यामध्ये अर्ध अन्न जे असतं ते अर्धद्रव अप अर्धप असलेल्या अवस्थेमध्ये असतं त्याला आपण विदग्ध भाव त्याला प्राप्त होतो असं म्हटलंय या अवस्थापाकाचं जर आपण नियोजन केलं तर याच्यामध्ये देश महाभूताचं विघटन होतं बाह्य लक्षणांचा विचार केला तर बाह्य लक्षणांमध्ये तहान लागणे जसं तीन साडेतीन तास झाले की जेवणानंतर आपल्याला तहान लागते तहान लागणे असतं पचनाच्या प्रखर अवस्था असल्यामुळं त्यावेळेला उष्मा जाणवणे किंवा स्वेदस्त्राव होणं अशी पण लक्षणं दिसतात साधारणपणे याचा कालावधी आहे सहा ते सात तासाचा ग्रहणीमध्ये होणारा हा दुसरा अवस्थापाक जो आहे त्याला म्हणायचे आम्ल अवस्थापाक ज्याच्यामध्ये सगळं मधुर जे अन्न असतं ते सगळं आम्लीभूत होतं याच्यानंतर ग्रहणीतनं अन्न पचनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पक्वाशायामध्ये येतं आणि या पक्वाशायामध्ये जो तिसरा अवस्थापाक घडतो त्याला म्हटलंय कटू अवस्थापाक पक्वाशयम तू प्राप्त असे शोषमानस्य वनिना परिपिंडित पक्वस्य वायुहू सात कटू भाव होता हा या ठिकाणी शोषमान्य अग्नीकडून जे आधीचं सगळं अन्न जे अंबलीभूत झालेलं असतं ते आता कटूभूत होतं त्याला कटू रस प्राप्त होतो पचनाचा शेवटचा टप्पा पक्वाशयगत पचन जे आहे यामध्ये जवळपास पचनाची सगळी प्रक्रिया पूर्ण होत आलेली असते आणि मग आता या ठिकाणी जो रस तयार होतो तो म्हणजे कटू रस तयार होतो कटू रस आणि वातप्रधान असा हा हे आहे या ठिकाणी पक्वाशयामध्ये वातदोषाचं उदिरण होतं म्हणजे थोडक्यात कटू अवस्थापाक हा वायूचा आधिक्य असणारा आहे 
लक्षणांचा आपण बाह्य लक्षणांचा जर विचार केला तर बाह्य लक्षणांमध्ये यावेळेला हलकेपणा जाणवतो साधारणपणे एक दहा एक तासांचा हा कालावधी असतो आपण आहार सेवन केल्यानंतरचा आणि यावेळेला पचनाची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झालेली असते आणि याच्यामुळं मग शरीराला हलकेपणा येतो लघुता येते तहाण्याची आणि भुकेची जाणीव अधिक तीव्र होते कारण आधीचं जे अन्न असते ते जवळपास सगळं पचन झालेलं असतं अशा पद्धतीचा हा कटू अवस्था पाहिजे ज्याच्यामध्ये पूर्वीचं जे अंबलीभूत अन्न असतं ते आता कटू रसाचं होतं अशा पद्धतीने अवस्थापाकाचं विवेचन करत असताना आपल्याला लक्षात येतं की अवस्थापाक हे टप्प्याने घडतात त्या त्या विशिष्ट स्थानांमध्ये घडतात जी अन्नवस्तुतसाची जी विविध अवयव आहेत त्या विविध अवयवांमध्ये त्या विविध स्थानांमध्ये अन्न पोहोचल्यानंतर त्या ठिकाणी अवस्थांतराची परिणामाची क्रिया होते त्याला प्रपाक किंवा अवस्थापाक असं म्हटलंय पचन चालू असतानाच हे अवस्थांतरण चालू असतं म्हणजे पचनाचे जे टप्पे आहेत ते आपल्याला वेगळे मांडायचे नाहीत जसं आपण आमाशयातील पचन लिहू त्याच वेळेला आमाशयामध्ये पचनक्रियेमध्ये मधुरावस्थापाक घडतो त्याच्यानंतर गृहणीमध्ये आम्लावस्थापाक घडतो आणि पक्वाशयामध्ये कटू अवस्थापाक घडतो अवस्थापाक हे तात्पुरते असतात ते कायम नाहीयेत आपण पाहिलं की आमाशयामध्ये पहिल्यांदा अन्न मधुरीभूत होतं नंतर गृहणीमध्ये आल्यानंतर ते अंमलीभूत होतं नंतर पक्वाशयात आल्यानंतर त्याला कटू रस प्राप्त होतो अशा पद्धतीने अवस्थांतरणामध्ये रसाचं मध्ये बदल होत जातात आणि पचनाची प्रक्रिया जी असते ती तशी चालू असते अवस्थापाक हा आपण ओळखू शकतो अवस्थापाकाचा आणि रसाचा जर संबंध आपण पाहिला समजा आपल्या आहारामध्ये मधुर पदार्थ अधिक असतील आपण गोड खाल्लेलं असेल तर मधुर अवस्थापाक हा जरा तीव्र जाणवतो किंवा मधुर अवस्थापाकाचा कालावधी जो असतो म्हणजे जडपणा सुस्ती जी असते ती अधिक काल जाणवते आपण आंबट पदार्थ खाल्ले असतील तर आंबल अवस्थापाक तीव्र जाणवतो आपण कटू तिक्त कशाय रस किंवा वृक्ष गुणांचा आहार घेतलेला असेल तर कटू अवस्थापाक आपल्याला तीव्र जाणवतो आणि कटू अवस्थापाकाचा कालावधी हा लांबलेला असतो म्हणजे रसांचं सेवन कुठलंही असो अवस्थापाक क्रमाने तीनच घडतात फक्त रसानुसार त्याची तीव्रता वाढते किंवा त्या महाभूत प्रधान त्या दोष प्रधान लक्षणं जी असतात ती आपल्याला तीव्र प्रमाणात जाणवतात अवस्थापाकानंतर पचन पूर्ण होण्यासाठी जो घडतो तो म्हणजे विपाक जाठरे नाम अग्निनाम योगात यद उदंते रसांतरम रसानाम परिणामांते स विपाक इति सुत अवस्थापाकामध्ये आपण पाहिलं की अवस्थापाक अग्नीस अपेक्ष नाही आहेत किंवा अग्नीची क्रिया त्याला अपेक्षित नाही आहे किंवा अग्नीची क्रिया जरी चालू असते त्यावेळेला अवस्थापाक घडतात परंतु विपाकातनं पचनाची क्रिया पूर्ण होते आणि या विपाक घडण्यासाठी विपाक हा कायम स्वरूपाचा पाक असतो त्याला निष्ठावाक असं म्हटलंय विपाकाच्या वेळेला अग्नीची क्रिया होऊनच विपाक घडतात आतापर्यंत अवस्थापाकामध्ये अवस्थांतरण झाले विपाकामध्ये मात्र अन्नाचं पूर्ण पचन होतं आणि जाठरांगणीच्या क्रियेने शेवटचा कुठला तरी एक विपाक बनतो मधुर आम्ल अथवा बनतो मधुर आणि लवण रसाच्या आधिक्याने मधुर विपाक बनतो आम्ल रसाच्या आधिक्याने आम्ल विपाक बनतो आणि कटू तिक्त कशा रसाच्या आधिक्याने कटू विपाक बनत असतो म्हणजे आपण पाहिलं की आपल्याला लक्षात येते की विपाक हे रसावर अवलंबून असतात आहारामध्ये जो रस असेल त्याच्यानुसार विपाक घडतात आणि हे शेवटचं परिणाम असतं म्हणून मग जाठरणीची क्रिया अपेक्षित असते आणि या विपाकाचा आपल्या शरीरावरती दोष धातू मलांवरती कायम स्वरूपाचा परिणाम होत असतो म्हणून विपाक हे स्थायी आहे विपाकांचा आपण विचार केला डिटेलमध्ये तर मधुविपाक जो असतो तर कफकर असतो शुक्रल असतो सुष्ठ विन्मूत्र कर असतो म्हणजे मधुर आणि लवण रसांचा मधुर विपाक जो असतो तो सुष्ठ विन्मूत्र कर असतो आम्ल विपाक जो असतो तो बद्ध वि तो सुद्धा सुष्ठ विनमुत्कर आहे आणि तो त्यामध्ये पित्तदोषाचे आधिक्य असतात कटू विपाक जो असतो तो वातकर आहे आणि बद्ध विनमुत्रकर आहे म्हणजे अवस्थापाक आणि विपाकांच्या फरकाचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येतं की अवस्थापाक अस्थायी आहेत विपाक स्थायी आहेत अवस्थापाक रसावर अवलंबून असतात विपाक रसावर अवलंबून असतात अवस्थापाकामध्ये दोष धातू मलांवरती फारसा परिणाम होत नाही त्यातपुरतं उदाहरण होतं विपाकामध्ये मात्र दोष धातू मलांवरती कायम स्वरूपाचा परिणाम होतो अवस्थापाक त्या त्या विशिष्ट स्थानामध्ये घडतात विपाकाला स्थानाची अपेक्षा नाही आहे अवस्थापाकामध्ये अवस्थानंतरून घडतं तर विपाकामध्ये द्रव्यांतरण घडतं अवस्थापाक हे पचन चालू असताना घडतात तर विपाक हा पचन झाल्यानंतर घडतो अवस्थापाक आणि विपाकामध्ये आपल्याला अशा पद्धतीने फरक दिसून येतो बाह्यसृष्टीचा आपण जर विचार केला तर आपण पाहतो की व्यवहारामध्ये सुद्धा अवस्थांतरण चालूच असतं म्हणजे निसर्गामध्ये सुद्धा अवस्थांतरण घडतच असतं फळांचा आपण विचार केला जसा आंबा मधुर असतो पहिल्या अवस्थेमध्ये तो गोड असतो ताजा गो आंबा गोड लागतो नंतर तो आंबट बनतो आणि शेवटी तो कटू बनतो तशाच अवस्थांतरण शरीरामध्ये घडतं आपण दह्याचं उदाहरण घ्या ओलं खोबऱ्याचं उदाहरण घ्या दही ताजं दही जे असतं ते अगदी गोड लागतं दुसऱ्या दिवशी आपण जर ते दही पाहिलं तर त्याच्यामध्ये बुडबुड येतात ते आंबट होतात तसंच दही आपण ठेवलं तिसऱ्या दिवशी तर त्याला एक प्रकारचा पिवळसरपणा आणि खवट असा वास यायला लागतो तो कटू अवस्थापाक असतो म्हणजे अवस्थापाक शरीरातच घडतात असं नाही तर अवस्थापाक हे निसर्गामध्ये सुद्धा आपण अभ्यासू शकतो निसर्गामध्ये प्रत्येक पदार्थ या तीन अवस्थांमधूनच जातो ताजे अन्न गोड लागते नंतर ते शिळं झाल्यानंतर आंबट बनतं आणि नंतर मग अजून तीन चार दिवसानंतर त्याला कटूपणा येतो अशा पद्धतीने अवस्थापाक हे आणि विपाक हे पचनाच्या या दोन प्रक्रिया 
आहेत अवस्थापाकातनं अवस्थांतरण होतं आणि विपाकातनं अण्णाला परिपूर्णता येते विपाक हे कायमस्वरूपाचे असतात अवस्थापाक आणि विपाकाचं विवेचन मला वाटतं आपल्याला सर्वांना लक्षात आलेलं आहे धन्यवाद थँक्यू प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब